নবীর সুপারিশ পেতে হলে একটা শর্ত সেটা হলো যে আপনার জীবনের প্রতিটা কাজ নবী সাল্লাহ আলী পাসাল্লামের সুন্নত মোতাবেক হতে হবে আজি আছেন ইনশাল্লাহ আর সবার আগে চেহারা পরিবর্তন করতে হবে সবার আগে কি পরিবর্তন করতে হবে আসলে পরিবর্তন করতে হয় সবার আগে আকিদা আকিদা বিশ্বাস তারপরে পরিবর্তন করতে হয় আমন কাজ তো আকিদার মধ্যে আমি পরে যাচ্ছি আমরের ক্ষেত্রে আগে প্রথম কথাটা বললাম যে প্রথমে আগে নিজের ব্যক্তি জীবনটা পরিবর্তন করতে হবে তারপরে পরিবার আস্তে আস্তে সমাজ পরিবর্তিত হবে ইনশাল্লাহ তারা না তো সবার আগে দরকার আমাদের ব্যক্তি জীবনের পরিবর্তন তো ব্যক্তির মধ্যে প্রথম বিষয় হচ্ছে চেহারা আপনার আউটলুক আপনার আমার চেহারা স্রোত কি নবী সাল্লাহ মতো হচ্ছে ভাবতে হবে ভাবতে হবে না নবী সাল্লাহ আলিম শেফ করতেন নাকি দাড়ি লম্বা ছিল তো আমাদের সবার দাড়ি ছোট কেন আমরা কি নবী সাল্লাহ আলিমের উন্মত না অন্য কার উন্মত শোনেন আল্লাহ নবী বলেছে বলেন সাল্লাহ আলিম ভাসাল্লাম তোমাদের সামনে একটা জামানা আসছে জামানা সাবরিন কঠিন সবরের জামানা কঠিন সবরের জামানা ওই জামানায় ইমান ধরে রাখাটা হাতের মধ্যে জ্বলন্ত আগুন ধরে রাখার মতো হবে নবীজি বলছেন ইমান ধরে রাখাটা হাতের মধ্যে আগুন ধরে রাখার মতো কঠিন হবে সেই কঠিন জামানায় যদি কেউ আমার একটা সুন্নতকে জীবিত করতে পারে বা আমার মৃত সুন্নতকে জীবিত করতে পারে বা নবের সুন্নতের উপর অটল থাকতে পারে সে পঞ্চাশ জন শহীদ সাহাবের নাকি পাবেন সাহাব সাহাবি কাকে বলে আমরা যদি আমাদের পুরো জীবনটায় যত আমল করি এই আমলগুলো এক পাল্লায় রাখি আর আবু বকর সিদ্দিক রদিউল্লাহ আনুর এক রাখাত নামাজ এক পাল্লায় রাখি কোনটা বেশি বাড়ি হয় কি মনে হয় আমাদের আমল না আবু বকর রদিউল্লাহ আনহুর আমল কোনটা নবীজি বলছেন পঞ্চাশ জন শহীদ সাহামির সমান নাকি পাবে কে যে কঠিন যুগে নবীর সুন্নতের উপর চলবে এবং সেই সুন্নতকে আঁকড়ে ধরে থাকবেন রাজি আছে ইনশাল্লাহ দাঁড়িয়ে রাখতে পারবো তো ইনশাল্লাহ আল্লাহ বাক সবাইকে তৌফিক দান করে না এখন স্টাইল করে রাখা যাবে না স্টাইল করে রাখা যাবে না যেমন যার দাঁড়িয়ে আসবে সেভাবে ছেড়ে দিতে হবে ঠিক আছে পোশাক পরিবর্তন করবে আমাদের পোশাকগুলো পোশাক নিয়ে যদিও জায়েজ না জায়েজ ব্যাপার আছে তার তারপরেও আমরা সুন্নতে থাকার চেষ্টা করব সুন্নত ইসলামে দুটো বিষয় আছে একটা সুন্নত একটা জায়েজ একটা বিষয় জায়েজ হ্যাঁ আপনি টি শার্ট পরে নামাজ পড়তে পারবেন জায়েজ জিন্সের প্যান্ট পরে নামাজ পড়তে পারবেন জায়েজ আছে কিন্তু সুন্না মাফিং হচ্ছে না সুন্না মাফিং হচ্ছে হচ্ছে না কেন কারণ পোশাকটা তাকোয়ার পোশাক হচ্ছে না নবী সাল্লাহ আলী ভাসালাম ঝিলে ঢালা পোশাক পছন্দ করত ঝিলে ঢালা পোশাক পছন্দ করতেন যেই পোশাক পড়লে গায়ের কাঠামো বাহির থেকে ধরা যেত না তো তাকোয়ার পোশাক পরার চেষ্টা করব আল্লাহ সবাইকে ট্রাফিক দান করুন বলি আমিন আমিন পোশাক পরিবর্তন করবেন নিজের চেহারা পরিবর্তন করবেন চুলের কাটিং এখনকার যুব সমাজে চুলের কাটিং দেখা যায় মেসি আর নেইবার কাটিং তো নবীজি বলেছেন যার চুল আছে সে যেন চুলের যত্ন নেয় এটা হাদিস যার চুল আছে সে যেন চুলের যত্ন নেয় যার নাই সে তো হতবাগা তার তো নাই লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করলেও কি সেটা আবার ফিরে আসবে সাধারণত আসে না যার আছে সে যেন চুলের যত্ন নেয় নবী সাল্লাহ আলী ভাসাল্লাম চুল বড় রেখেছেন কাত পর্যন্ত রেখেছেন কানের লতি পর্যন্ত রেখেছেন তো এই বাপরি শূন্য সেটা কিন্তু নবী শূন্য এটা বান্ধতামূলক নয় কিন্তু নবী শূন্য আর যদি কেটে ফেলতে চান তাহলে সামন পিছন সমান করে ফেলবে সামন পিছন কি সমান হবে সামনে এতগুলো উঁচু করে রাখছেন এদিকে ছিলে রাখছেন এগুলো কিন্তু আসলে ইসলামিক কাটমার এগুলো নবী সাল্লাহ আলী ভাসাল্লাম সাহাবিদের কিন্তু শূন্য করে কোন কোন সাহাবি মাথায় চুল রাখতেন না সবসময় একদম সেফট মাথায় কোনো চুল থাকতো না কেন থাকতো না কারণ তারা যুদ্ধ করতেন কি করতেন যুদ্ধ জিহাদে থাকতেন আর চুল একটা দুর্বল পয়েন্ট হয়ে যেত চুল ধরে ফেললে কিন্তু মানুষকে কাবু করা সহজ হয় এই কারণে যোদ্ধা কিন্তু সাহাবি ছিলেন তারা কিন্তু চুল কামিয়ে ফেলত এটা অন্য বিষয় আমরা কি যুদ্ধ করছি এখন তো কমপক্ষে নবীর মধ্যে চুল রাখা যাবে তো ইনশাল্লাহ দাঁড়িয়ে দেখা যাবে তো ইনশাল্লাহ পোশাক পরা যাবে তো ইনশাল্লাহ আল্লাহ বাক সবাইকে তো অফিক দাঁড় করে নেবে যেন আইডেন্টিফাই করা যায় যে কে মুসলিম কে নন মুসলিম এখন তো বাহির থেকে আইডেন্টিফাই করা যাচ্ছে না কে মুসলিম কে নন মুসলিম বুঝতে পারছেন না আচ্ছা 
দাড়ির কথা এত গুরুত্ব কেন দিলাম কারণ দাড়ি হচ্ছে একমাত্র ভিজিবল সুন্নত ভিজিবল মানে দৃশ্যময় দাড়ি হচ্ছে একমাত্র দৃশ্যমান সুন্নত যেটা নিয়ে আপনি কবরে যাবেন কবরে যখন রেখে দেওয়া হবে অন্য কোনো কিছু কিন্তু দেখা যাবে না যে আপনি কত 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 নামাজ পড়েছেন কত টাকা দান করেছেন হ্যাঁ কত কতবার কোরআন খতম করেছেন কোনো কিছু দৃশ্যমান থাকবে না দৃশ্যমান থাকবে আপনার দাড়ির সুন্দর আর দৃশ্যমান থাকবে আপনার কপালের শেষদার দাগ আরেকটা দৃশ্যমান থাকবে আপনার পায়ের শেষদার দাগ যখন আপনার নামাজে বসি পায়ের মধ্যে একটা দাগ হয় না দাগ পায় এই দাগ কপালের দাগ দাড়ি এই তিনটা জিনিস মাত্র দেখা যাবে কপড় দেওয়ার সময় তাহলে এগুলো গুরুত্ব আছে না নবী যে একটা হাদিসে বলেছেন যে দুটো তরল পদার্থ মানে দুটো তরল পদার্থ আছে এই দুটো যার সৌভাগ্য নসিব হয়েছে ইনশাল্লাহ সে জাহান নামে যাবে না ইনশা আরেকটা হচ্ছে দুটো দাগ দুটো দাগ যার শরীরে আছে সেও ইনশাল্লাহ তারা জাহান নামে যাবে এক নাম্বার দুটো তরল কি একটা হচ্ছে গায়ের রক্ত যে ব্যক্তি আল্লাহ পাকের দিনের জন্যে রক্ত দিয়েছে আল্লাহ পাকের দিনের জন্যে দুনিয়ার জন্যে না আল্লাহর দিক প্রতিষ্ঠার জন্যে যে সংগ্রাম করেছে রক্ত ছড়েছে এই যে রক্তের ফোটা মাটিতে পড়ার আগেই তার সমস্ত গুণা মাফ করে দেওয়া যেমন ওমদের যুদ্ধে সাহাবিরা যুদ্ধ করেছেন না বদর যুদ্ধে সাহাবিরা যুদ্ধ করেছেন না তাদের রক্তের ফোটা মাটিতে পড়ার আগেই সমস্ত গুণ আল্লাহ মাফ করে দিয়েছে আরেকটা তরল পদার্থ হচ্ছে ও শ্রু চোখের পানি এই চোখের পানি যে ব্যক্তি আল্লাহকে স্মরণ করে গোপনে নীরবে নিবৃতে আল্লাহকে স্মরণ করে কান্নাকাটি করে চোখ দিয়ে পানি ছড়াতে পেরেছে ইনশাল্লাহ ওই চোখ জাহান নামের আগুন দেখবেন খুশি হন নাই এখন যুব সমাজ কি আল্লাহর জন্য কাঁদে না গার্লফ্রেন্ডের জন্য কাঁদে হ্যাঁ গার্লফ্রেন্ডের জন্যই কাঁদে এখন যুব সমাজ গার্লফ্রেন্ডের স্মরণে কাঁদে আল্লাহর স্মরণে খুব কমই কাঁদে আর সেই গার্লফ্রেন্ড তো আপনার সাথে গোবরও যাবে নাকি যাবে শোনে আপনারা সবাই ইয়াং একটা অভিজ্ঞতা শেয়ার করে অভিজ্ঞতা ফিলোসফি যেটাই বলেন যে আমরা অল্প বয়সে শিখেছি আল্লাহ শিখিয়েছেন আলহামদুলিল্লাহ দুনিয়াটা হচ্ছে একটা অনিশ্চিত জায়গা এক নম্বর কথা হচ্ছে দুনিয়া একটা কি অনিশ্চিত জায়গা এখানে কোনো কিছু নিশ্চিত না এবং কোনো কিছু স্থায়ীও না এখান এখানকার সুখও স্থায়ী না এখানকার দুঃখও স্থায়ী না এখানে আপনি সুখে আছেন এই সুখ চিরদিন থাকবে না মাথায় নিয়ে নেবে এখন খুব সুখে আছে আলহামদুলিল্লাহ কিন্তু এই সুখ কিন্তু চিরস্থায়ী হবে না মাথায় নিতে হবে এখন খুব কষ্টে আছেন এই কষ্টও চিরস্থায়ী হবে না সুখ আসবে পরে এখন সুস্থ আছেন এই সুস্থতা চিরস্থায়ী হবে না অসুস্থ হবে আবার অসুস্থ আছেন এই অসুস্থতা চিরস্থায়ী হবে না আবার আপনি সুস্থ হবেন ইনশাল মানে দুনিয়াতে কোনো কিছুই চিরস্থায়ী না কারণ কি কারণ দুনিয়াটাই তো চিরস্থায়ী না মানে এই দুনিয়াটাই তো চিরস্থায়ী না এই কারণে দুনিয়া কোনো কিছুই কি না চিরস্থায়ী না সব টেম্পোরারি এটা হচ্ছে দুনিয়ার বাস্তবতা হাকিবত কোনটা স্থায়ী ওলা আখেরত স্থায়ী রৌবক আখেরাত হচ্ছে চিরস্থায়ী এবং উত্তম এটা স্থায়ী এখানে যে খারাপ আমন নিয়ে যাবে অনন্তকাল ওই খারাপ আমনের ফল তাকে ব্যাক করতে হয় ওখানে যে সতামন নিয়ে যাবে ইমান নিয়ে যাবে অনন্তকাল সে সুখ এবং স্বাচ্ছন্দ্য থাকবে চল এই কথাটা কখনো ভুলে যাওয়া যাবে না দুনিয়া একটা ক্ষণস্থায়ী জায়গা টেম্পোরারি জায়গা এখানকার কোনো কিছুই স্থায়ী না এক দুই এই দুনিয়ার জীবনটা জেলখানা এটা কি এটা আমার কথা না নবী সাল্লাহ আলিম ইসলাম বলেছেন দুনিয়া সিজনুলিল মোমেন দুনিয়া হচ্ছে মোমিনদের জন্য কারাগার কারাগার চিনেন জেলখানা চিনেন জেলখানার ভিতরে যখন আসামিদেরকে ঠোকানো হয় জেলখানার ভিতরে যখন আসামিদেরকে ঠোকানো হয় তখন কি তাদের ইচ্ছার কোনো স্বাধীনতা থাকে সে কি চাইলেই বের হতে পারবে ওখানে বসে যা ইচ্ছা তাই করতে পারবে পারবে না আল্লাহ নবী বলছেন এই দুনিয়ার জীবনটা তোমাদের সবার জন্য হচ্ছে জেলখানা আমরা মানে মোমিনদের জন্যে আর যারা কাফের আল কাফেরদের জন্যে আর দুনিয়া সিজনুল মোহমিন জান্নাতুল কাফ কাফেরদের জন্য দুনিয়া হচ্ছে জান্নাত জান্নাত মানে যেখানে যা ইচ্ছা তাই করা যায় তাই না জান্নাত আমরা যা ইচ্ছা তাই করতে পারবো ইনশাল এখানে কোনো রকমের বাধা ধরা নিয়ম থাকবে না সবাই আমরা আল্লাহর দিদার লাভ করবো ইনশাল্লাহ আল্লাহ নিয়ামত ভোগ করবো আপনি যা চান তাই দিবে দেওয়া হবে ইনশাল এই হলো জান্নার তো এই দুনিয়ার জীবনটা মোমিনদের জন্য কারাগার আর কাফেরদের জন্য জান্নার তাহলে বুঝলাম দুনিয়া ক্ষণস্থায়ী এটা স্থায়ী না এটাও বুঝলাম দুনিয়ার জীবনটা কারাগারের জীবন যেখানে আমরা নিজের মন গড়া আমল করতে পারবো না নিজের ইচ্ছার কোনো স্বাধীনতা নাই এখানে আবার দুনিয়াতে 
আমাদের ইচ্ছার কোনো স্বাধীনতা নাই আল্লাহ বাকের ইচ্ছার অধীনে আপনার পরাধীন আল্লাহ বাক বলেছেন নামাজ পড়তে পড়তে হবে রোজা রাখতে বলেছেন রাখতে হবে জাকাত দিতে বলেছেন নিসাব পরিমাণ সম্পদ হলে জাকাত দিতে হবে সামর্থ্য হলে হজ করতে হবে সৎ কাজে আদেশ করতে হবে অসংখ্যতে নিষেধ করতে হবে পিতামাতার সম্মান করতে হবে সত্য কথা বলতে হবে সৎ পদে চলতে হবে এগুলো আল্লাহ বাক বলেছেন করতেই হবে আল্লাহ বলেছেন এখানে শ্রিক করতে পারবে না বেদাতি আমল করতে পারবে না এখানে হারাম খেতে পারবে না জেনা করতে পারবে না মাদক খেতে পারবে না হ্যাঁ অন্যের সম্পূর্ণ নষ্ট করতে পারবে না অন্যের নামে গীবত্তম অপবাদ দিতে পারবে না অন্যের হাত নষ্ট করবে না ঠিক আছে সন্তানদেরকে তোমরা খাদ্যের ভয়ে হত্যা করবে না পিতা মাদেরকে অসম্মান করবে না ইত্যাদি যত নিষেধ আল্লাহ বাক করেছে এই নিষেধগুলো মেনে চলতে হবে এটা কারাগারের জীবন কারাগারে বসে আমরা এখন কি করছি জানেন হাতিকত হচ্ছে কারাগারের জীবনে বসে যে জীবনটা এক এক হলো স্থায়ী দ্বিতীয়ত হচ্ছে অনিশ্চিত মানে কার কতদিন সময় বাকি আছে কেউ জানে না জানে অনিশ্চয়তার দুনিয়ার জীবনে কারাগারের দুনিয়ার জীবনে বসে আপনি পাবজি খেলছেন এখন এই অনিশ্চিত কারাগারের জীবনে বসে আপনি মেয়ের সাথে এখন এই যে গার্লফ্রেন্ড বয়ফ্রেন্ড ফ্রি মিক্সিং অ্যাফেয়ারে লিপ্ত আছে অনিশ্চয়তার জগৎ ক্ষণস্থায়ী জগৎ এবং কারাগারে বসে আপনি মোল করা যা আবল তাই করছেন কারাগারের জীবনে বসে আপনি সুদ খাচ্ছেন অথচ আপনি কারাগারে আছেন কারাগারে বসে কেউ কেউ মাদক দ্রব্য সেবন করছে কারাগারে বসে বসে কারাগারের জীবনে বসে কেউ অন্যের নামে জীবত্ব অবাধ করছে অন্যের পিছনে পড়ে আছে নিজের কবরের কোনো পেঞ্জিন নাই কারাগারে বসে মানুষ নামাজ পড়ছে না আল্লাহর কারাগারে থেকে মানুষ আল্লাহর বিধান পালন করছে না আল্লাহ পাকের কারাগারের মধ্যে থেকে মানুষ আল্লাহ দ্রবিতা করছে কেউ কেউ আল্লাহকে স্বীকারই করছে না এমন হচ্ছে না এটা দুলিয়া আপনাদেরকে বোঝাতে চাই বয়স আপনাদের কম যেহেতু যে এই দুনিয়ার জীবনটা প্রথমত ক্ষণস্থায়ী দ্বিতীয়ত অনিশ্চিত তৃতীয়ত এই দুনিয়াটা হচ্ছে কারাগার এটা কি কারাগার এখানে ইচ্ছার স্বাধীনতা নাই চতুর্থত হচ্ছে এই দুনিয়ার একজন মালিক আছে কি আছে একজন মালিক আছে এই মালিকের দাসত্ব করতে বললে আপনি এই দুনিয়াতে সুখী হবেন পরে করে সুখী হবেন ইচ্ছা এখন এই দাসত্ব করার আগে আগে ভালো করে মাথা ইনস্টল করবেন যে ইহকাল পরকালে আল্লাহ রব্বুল আলমিন ছাড়া ইহকাল এবং পরকালে আল্লাহ পাক ছাড়া সত্যিকার অর্থে আপনাকে কেউ ভালোবাসে না এটা মাথায় নেবেন সত্যিকার অর্থে কেন পিতা মাতাকে আমাদেরকে ভালোবাসে না বাসে বাসে কি না বাসে কিন্তু এই ভালোবাসা আল্লাহর ভালোবাসার মতো নয় এটা অন্য বিষয় এটা হচ্ছে সন্তানের প্রতি পিতা মাতার মহাব্বত মাবাদা রহমা দয়া মমতা অন্য জিনিস আল্লাহ রবুল আলমিন আপনাকে আমাকে যেভাবে ভালোবাসেন এটা যদি আমরা আসলে ব্যাখ্যা করতে পারতাম তাহলে বুঝতে পারতেন আসলে এটা ব্যাখ্যা করার মতো জ্ঞান আমরা আমাদেরকে দেখ নেই যখন আমরা বীর্য ছিলাম বীর্য বীর্য বোঝেন অবশ্যই বোঝেন এই জেনারেশন তো পর্নোগ্রাফি না সত্য আর পর্নোগ্রাফি তো আসক্ত জেনারেশন গোপন পাপ বেশি করে বাথরুমের মতন হ্যাঁ পর্নোগ্রাফি তো আসক্ত জেনারেশন গোপন পাপ বেশি করে টয়লেটে গিয়ে এটা এই জন্য চলছে এখন আর এটা নিয়ে আমি আলাদা লেকচার দিয়েছি নীল দর্পর অনলাইনে আছে এই এই জেনারেশনটাই পর্নোগ্রাফি তো আসক্ত অনেকেই বেশিরভাগই এমন মানুষ তো কম পাওয়া যাবে যার ফোনের মধ্যে এইসব পর্ন ভিডিও নাই বা যে দেখেনি কোনোদিন হয়তো একটা মানুষও খুঁজে পাওয়া যাবে কিনা সন্দেহ আছে যে কখন এটা দেখে নেয় তো এর ফলশ্রুতিতে গোপন পাপ বেড়েছে আমরা এক সময় বিঞ্চ ছিলাম পিছিলাম শুক্রাণু এবং ডিম্বাণু মিলিত হয়ে জাইগট গঠিত হয় জাইগট ওই সময় আমাদের মধ্যে কোনো রুফ বা প্রাণ ছিল না আল্লাহ পাক তখন আমাকে দেখেছে দেখেন নাই আল্লাহ পাক তখন আপনাকে ভালোবেসেছেন আপনার সাথে ছিলেন আল্লাহ আপনাকে তখন মহব্বত করেছেন আল্লাহ পাক তখনও আপনার খেয়াল রেখেছেন আপনার প্রভু আল্লাহ পাক আপনার রব আল্লাহ পাক তখনও আপনাকে দেখেছেন যখন আমরা যাই করছিলাম তারপর হচ্ছে আলাপ আলাপ মানে জমান বাদা রক্তপিণ্ড মায়ের গর্ভে রক্তের পিণ্ড আকারে ছিলাম কোনো হদিস ছিল না আমাদের এই মহাবিশ্বে আমাদের কোনো অস্তিত্ব ছিল না একটা মাংসের টুকরা ছিলাম এতটুকু আস্তে আস্তে এর মধ্যে হার এসেছে হার যখন চার মাস দশ দিন বয়স হয়েছে তখন আল্লাহ রবুল্লা আলমিন তার নিজ অনুগ্রহে আপনার আমার রূপটাকে পাঠিয়ে দিয়েছেন ফেরেস্তার মাধ্যমে সেই ফেরেস্তা এসে মায়ের গর্ভে আত্মা বা রূপটাকে ফুঁকে দিয়েছে এরপর বাচ্চাটা নড়াচড়া করা শুরু করেছে তখন আপনি মায়ের গর্ভে ছিলেন আমি মায়ের গর্ভে ছিলাম আমরা আমাদের অস্তিত্ব জানতাম না আল্লাহ পাক আমাদেরকে লালন পালন করেছে তখনও আল্লাহ পাক আমাকে ভালোবেসেছে তখনও আল্লাহর সাথে ছিলেন যখন আমার কোনো অস্তিত্ব ছিল 
এরপর আস্তে আস্তে আপনি বড় হয়েছেন মায়ের গর্বে আমরা কি করেছি আমরা জানি না আমাদের মনে নাই আমরা লাচ্ছে দিয়েছি ছোটাছুটি করেছি পানির মধ্যে ছিলাম তখন খেতে পারতাম না মা যা খেন তাই খেতাম আমরা নিজেদের ভরণ পোষণ দেখাশোনা করার মতো স্বাবলম্বী ছিলাম না তখন আল্লাহ পাক আপনাকে দেখেছে আল্লাহ আপনাকে দেখেছে এরপরে আপনি অনেক কষ্ট করে আমরা অনেক কষ্ট করে মায়ের দায়িত্ব থেকে পৃথিবীতে এসেছে আসার পরেই শয়তান আমাদের কম কলিজার মধ্যে খোঁচা দিয়েছিল যখন খোঁচা দিয়েছিল তখন আমরা চিৎকার করে কান্না করে উঠেছিলাম ঠিক তখনই আমাদের গানের মধ্যে আমাদের পিতারা আজান দিয়েছিল আল্লাহ আকবর আল্লাহ আকবর আমি শর্ট করে পড়ে এই আজানের কেন আজান দিতে হয়েছে কারণ শয়তান যখন কনবে খোঁচা দিয়েছে ঠিক তখনই আমরা চিৎকার করে কেঁদে উঠেছে এরপর আমাদের পিতার আমাদের কানে আজান দিয়েছে তখন আপনার আমার কোনো আসলে সেন্স ছিল না এই ভালো মন্দ বোঝার কোনো জ্ঞান ছিল না তখন আল্লাহ আপনাকে দেখেছে তখন আল্লাহ আমাকে দেখেছে আল্লাহকে চিন্তা শেখাই কে আল্লাহ আমি আসলে ব্যাখ্যা করতে পারছি না আমি জানি পারবো আমি ফিল করতে পারছি কিন্তু বোঝাতে পারছি না যে আল্লাহ পাক তখন আপনার আমার সাথে ছিলেন আর যখন মায়ের গর্বে রোধটা এসেছিল তখন ফেরেস তার চারটা বিষয় লিখে দিয়েছে আমাদের জন্যে এই চারটা বিষয়ের বাইরে কিছু হবে না ফেরেস তা লিখে দিয়েছে আল্লাহ হুকুমে এক নাম্বার ওই বাচ্চা সৌভাগ্যবান হবে না দুর্ভাগ্যবান হবে লেখা হয়ে গেছে মানে চান্নাতে যাবে না জাহান নামে যাবে লেখা হয়ে গেছে আল্লাহ মাক লিখে দিয়েছেন এই সন্তান বড় হয়ে কত বছর বাঁচবে লেখা হয়ে গেছে তিন নম্বর লেখা হয়ে গেছে তার রিজিং কি কি হবে সে কি কি রিজিক পাবে চার নম্বর লেখা হয়ে গেছে যে সে এই দুনিয়াতে কি কি কাজ করবে কি কি আমল করবে এই চারটা বিষয় আল্লাহ পাক লিখে দিয়েছেন যখন আমাদের মায়ের গর্ভে আমরা চার মাস দশ দিন বয়সে ছিল চার মাস দশ দিনের আগে বাচ্চা নড়াচড়া করে না মেডিকেল সায়েন্স পড়ে দেয় এরপরে যখন আমরা ধুনিয়ে এসেছি মা আমাদেরকে বুকের দুধ খাইয়েছে যদিও বা এখন তার মায়ের এত বুকের দুধ খাওয়াতে পারে না অনেকে বাচ্চাদেরকে বেবি সিডারের কাছে রেখে আসে দেখেন না ওই চাইল্ড চাইল্ড কি আছে না ডে কেয়ার সেন্টার টাইপের যেখানে কাজের বুয়াদের দিয়ে বাচ্চাদেরকে লালন পালন করা হয় এখন তো ফ্যামিলিস্ট রেভলিউশনের যুগ মেয়েরা এখন ঘরে থাকতে পারে না চাকরি বাকরি ব্যবসা বাণিজ্য কত ব্যস্ততা ওদের এই নিজের বাচ্চাকে রেখে আসে মানুষের কাছে তাই না চাইল্ড ডে কেয়ার সেন্টারে পরে দেখবে ওই বাচ্চারা মায়ের মমতাহীনতায় বড় হবে যারা মায়ের মমতাহীনতায় বড় হয় বাবার মমতাহীনতায় বড় হয় এরা বড় হয়ে একটু উগ্র মেজাজের হয়ে যায় পৃথিবীতে যত মানুষ এই যে অন্যদেরকে হত্যা করেছে বা ওভার এগ্রেসিভ ছিল ওই মঙ্গলদের কথা বলেন না এই যে হিটলারদের কথা বলেন পৃথিবীতে এগ্রেসিভ মনোভাবের যার যারা সন্ত্রাসী এবং অন্যান্য কর্মকাণ্ডের সাথে যুক্ত থাকে এদের একটা বড় অংশ মায়ের মমতা পায়নি ছোটবেলায় মায়ের মমতা খুব কঠিন জিনিস বড় জিনিস আজকেও যারা বাবা মা সাপোর্ট পায় না সমাজে পরিবারে তারা কিন্তু মন থেকে খুব ভিতর থেকে খুব ডিসঅ্যাপয়েন্টেড থাকে হতাশ থাকে পরিবারের সাপোর্ট নাই এক পর্যায়ে গিয়ে মাদকের কাছে গিয়ে শান্তি বুঝতেছে মাদক নিয়ে আমাদের চেয়ারম্যানশিপ কথা বলেছে না আলহামদুলিল্লাহ এর পিছনে অনেক কারণ আছে আমাদেরকে কারণের গোড়ায় যেতে হবে কারণটা কি পারিবারিক মূল্যবোধ যখন অবক্ষয় ঘটে তখন ছেলেটা মাদক খায় গার্লফ্রেন্ড বয়ফ্রেন্ড ফ্রি মিক্সিং এর মধ্য দিয়ে যখন একটা মেয়ে একটা ছেলেকে কষ্ট দেয় হারাম প্রেমে যখন ছেঁকা খায় তখন সে মাদক খেতে রিজন আছে পেছনে তারপর যখন তাকে আমরা নামাজি বানাতে ব্যর্থ হই সে অন্য কোনো জায়গায় সুখ খুঁজতে যায় হয় মাদকের কাছে অথবা গার্লফ্রেন্ডের কাছে অথবা যে গিটার অথবা যে আপনার কোনো মিউজিক্যাল ইন্সট্রুমেন্ট অথবা কার এখানে গিয়ে সে শান্তি খোঁজার চেষ্টা করে ইন্টারনাল পিস চায় সে সে মন থেকে শান্তি চায় আমরা তাকে যদি তার জীবনের উদ্দেশ্যটা বোঝাতে পারি তোমাকে আল্লাহ পাক দুনিয়া পাঠিয়েছেন আল্লাহর ইবাদত করার জন্য এবং আল্লাহর জমিনে তার দিক প্রতিষ্ঠা করার জন্য এই বিষয়টা যদি আমরা ওকে বোঝাতে পারি যে তোমার জীবনটা মূল্যবান হ্যাঁ তোমার জীবন যৌবন তোমার যান মাল সময় শ্রমকে আল্লাহর পথে বিলিয়ে দিলে ইনশাল্লাহ কাল থেকে আমাদের মাঠে তুমি আরোষের ছায়া ছায়া পাবে যুব সমাজ ফিরে আসবে চান ওদের গোড়ায় আঘাত করতে হবে কিসের হতাশা গার্লফ্রেন্ড চলে গেছে হতাশ হওয়ার কোনো কারণ আছে যে আপনাকে ছেড়ে চলে যায় সে তো আপনাকে ভালোবাসে পায় আর যে আপনাকে ভালোবাসে নাই তার জন্য আপনি মাদক খাবেন কেন সিনবা কথা ঠিক আছে না যে আপনাকে ভালোবাসে নাই তার জন্য আপনি কেন মাদক খাবেন দেখা যায় বেকারত্ব চাকরি বাকরি পাচ্ছে না বাসা থেকে প্রেশার 
তারপরে রোজগার নাই ঘরে বসে বসে খাস এত পিছনে এত টাকা ঠান্ডা পারিবারিক সাপোর্টের অভাব মায়ের মমতার অভাব বাবার একটা বন্ধুত্ব ছিল বাঁচানোর অভাব এইসব কারণে ও ভিতর থেকে ফ্রাস্ট্রেটেড হয়ে যায় তখন বন্ধুত বাল্লায় পরে বন্ধু বলে আয় ওসব বাদ দে দূর টানবে শান্তি পাবেন তখন মন্দির কাছে যায় এই যে তারা শুরু করবো এখান থেকে শুরু হবে প্রথমে সিগারেট থেকে শুরু করে আস্তে আস্তে যাবে যে গাজার ফেন্সি ডিল এখন তো ইয়াবার যুগ চলছে আরও বড় বড় প্রথম আদ আল্লাহ ভালো জানেন এখন লঞ্চ হয়েছে এগুলো প্রশাসন ভালো বলতে পারবে তো স্টার্টিং থেকে তো এভাবে হয় পারিবারিক সাপোর্টের অভাব অথবা মমতার অভাব অথবা একটা ঋত্যতাপূর্ণ পরিবেশ নাই পরিবারের মধ্যে ঝগড়া ঝাড়ি ফাঁসা পিতা মাতার মধ্যে ফাঁসা অথবা বন্ধুদের পাতলায় পড়া অথবা নারী অথবা অদাসা বেকার হয়তো এই কয়েকটাই কারণ মূলত এগুলো থেকেই ছেলেরা মাদকের দিকে যাচ্ছেন তো কারণগুলো সলভ করতে হলে কোথায় আসতে হবে আমি দুইটা খালি মেডিসিন বলে দেবো অনলি দুইটা কয়টা দুইটা আমি চ্যালেঞ্জ করছি এই দুইটা মেডিসিন যদি প্রয়োগ করা যায় যুব সমাজের উপরে ইনশা আল্লাহ এক পার্সেন্ট যুবক মাদক খাবে না ইনশা একটা মেডিসিন হচ্ছে কিচ্ছু না শুধু ওদেরকে পাঁচ অক্ত নামাজ পড়তে হবে টাইম টু টাইম তোমরা পাঁচ অক্ত নামাজ পড়বা যত হতাশা গ্লানি কষ্ট দেখবা সমস্ত কষ্ট ওই আল্লাহর সামনে ঢেলে দিবা যখন তোমার কেউ ছিল না যে আল্লাহ তোমাকে দেখেছে ওই আল্লাহর সামনে ঢেলে দিতে হবে পারা যাবে ইনশাল্লাহ এই একটা মেডিসিন অতএব নামাজই বানান মানুষকে বেশি বেশি নামাজই বানান অটোমেটিক সে মাদের থেকে দূরে আসবে ইনশাল্লাহ আল্লাহ বাগ ওয়াদা করেছে আল্লাহ বলছেন সমস্ত পাপ থেকে দূরে রাখবে ইচ্ছা নামাজ আমি থ্রি জি ফোর জি নামাজের কথা বলছি নামাজের কথা বলছি যে নামাজ আপনি মনোযোগের সাথে পশুর পশুর সাথে নামাজে কি পড়ছেন বুঝতে পারছেন শেষদায় গিয়ে দোয়া করছেন আল্লাহকে পাচ্ছেন এই নামাজে কথা বলছেন এই নামাজ যে ব্যক্তি পড়তে পারে পাঁচ অক্ত ইনশাআল্লাহ মাদকের খার গেছেও সে কখন যাবে না এটা আর দ্বিতীয় মেডিসিন হচ্ছে সেটা হলো আল কোরআনুল কেরিম যেটা আমার হাতে দেখছে এই আল কোরআনুল কেরিম যদি আপনি প্রতিদিন কমপক্ষে একটা পাড়া করে তেলাওয়াত করেন তিরিশ দিন তিরিশ পাড়া প্রতিদিন এক পাড়া প্রতি মাসে এক ক্ষত যদি এতটুকু এই এই জিনিসটা অভ্যাস করতে পারেন ইনশাল্লাহ আপনার মনের মধ্যে প্রশান্তি দিয়ে বলতে থাকবে কোনো কষ্ট থাকবে না ইনশাল্লাহ আমি চ্যালেঞ্জ করছি আপনার ইমপ্লিমেন্ট করে দেখ প্রতিদিন এক পাড়া কতটুকু অন্তত এক পাড়া তিরিশ দিন তিরিশ পাড়া মাস শেষে এক খতম হবে ইনশাল্লাহ এই আমরটা ধরে রাখতে পারলে দেখবেন আপনার মনে নূর এবং প্রশান্তি দিয়ে ভর্তি থাকবে সারা দুনিয়া অশান্তি আপনার মনে শান্তি কোনো অশান্তি কাজ করবে না ইনশাল্লাহ আল্লাহ পাকা মানুষ সবাইকে এই দুটো মেডিসিন প্রয়োগ করার টফিক দাঁড় করেন এবার আসি পাই ওই সময় সব লিখে দেওয়া হয়েছে যে আপনার রিজিক হায়াত তারপরে কাজ কি হবে সাফল্য ন সৌভাগ্যবান না দুর্ভাগ্যবান ন এরপরে যখন আমরা ছোট ছিলাম মায়ের দুধ পান করেছি তখন কিন্তু আমরা আমাদের বড় আমাদের দায়িত্ব নিতে পারতাম আমরা বিছানায় বসে পায়খানা করেছি কেউ আমাদেরকে দেখে নাই পিতা মাতা দেখেছেন তখন আল্লাহ পাকে আমাদেরকে দেখেছেন তখন আল্লাহ আমাদের সাথে ছিলেন আমরা শ্বাস নেওয়া শুরু করব শ্বাস নেওয়া এ শুধু শ্বাস নিঃশ্বাস নেওয়ার যে ক্ষমতা বা এই যে নিয়ামত এই নিয়ামতটুকু শুকিয়ে গিয়ে আমরা আদায় করতে পারবো আমাদের শরীরে রক্ত চলছে রক্ত যে সংবহন তন্ত্রটা চলছে এই রক্ত সার্কুলেশন বন্ধ হয়ে গেলে আমরা বাঁচব এটা কে কে দেখছেন এটা এই যে হার্ট হার্ট যে পাম্প করছে হার্ট পেট একটা হার্ট পাম্প করার পরে আল্লাহ অনুমতি চায় আল্লাহ আরেকবার পাম্প করবো কি আল্লাহ অনুমতি দেয় তারপর পাম্প করা এত সহজ রাতে যখন ঘুমাই আমরা আমাদের আত্মা আল্লাহ নিয়ে নেন এটা অনুমতি প্রাপ্ত হয় যে আমি আল্লাহকে আবার ফিরিয়ে দিবেন যদি দেয় তাহলে আপনি সকালে উঠবেন না হলে উঠতে পারবেন না সূর্য ডুবে আল্লাহর পারমিশন দেয় যে আমি কি আগামীকাল আবার উঠবো আল্লাহ পারমিশন দিলে তারপর এটা প্রভু রক কি জিনিস আল্লাহকে চিন্তা হবে আমরা যখন কিছুই করতে পারতাম না হাঁট হাঁটতে পারতাম না তো দাঁড়াতে পারতাম না আমরা আগে হামা করি দিতাম তারপর আমরা বসা শিখেছি তারপরে আস্তে আস্তে দা কিছু ধরে দাঁড়ানো শিখেছি তারপর আস্তে আস্তে আমরা একটু হাঁটা শিখলাম তারপর দৌড়ানো শিখলাম এখন আস্তে আস্তে আমাদের শরীরে শক্তি আসছে না যৌবনকাল চলে আসছে এখন আমরা আল্লাহকে আর চিনি না এখন আমরা আল্লাহকে গিয়ে চিনি না লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি যুবক বাংলাদেশের বাড়িতে নামাজ করে দেয় 
ও মনে করে যে ওই সব কিছু যৌবন গালি এসেছে ও মনে করে এটাই আমার সব কিছু তারপরে লক্ষ লক্ষ মেয়েও আছে যারা কিন্তু নামাজ পড়ে না ওরা বলেই গেছে যে ওরা মায়ের গর্ভে কখনো ছিল আমরা সবাই মায়ের গর্ভে অসহায় ছিলাম আপনার বলেই গেছে যে আল্লাহ পাক তখন আমাদের সাথে ছিলেন এভাবে জীবনের প্রতিটা ধাপে ধাপে আল্লাহ পাক আমাদেরকে দেখেন খাওয়ান পড়ান শ্বাস নেন শ্বাস নেওয়ার তৌফিক দেন ঘুম থেকে ওঠার তৌফিক দেন আমাদেরকে হাঁটার তৌফিক দেন হার্ট পিট পাম্প করে রক্ত চলাচল করে হ্যাঁ আমরা শ্বাস নেই খাই কত কি করি সারা জীবন অথচ এই সমস্ত নিয়ামতগুলো কেদার সে আল্লাহকে যদি বলে যান তাহলে কোশ্চিত গানেও দুনিয়ায় সফল হতে পারবেন না পরে কারো সফল হতে পারবেন আমরা তো কারো প্রতি অল্প একটু ইনসান করার পরে মনে করেন একজন বন্ধুকে আপনি চার পাঁচ বার টাকা পয়সা থাম দিয়েছেন এখন সে যদি আপনার সাথে বিরুদ্ধ চারণ করে আপনি মুখের উপর বলে বসেন তোর জন্য এত কিছু করলাম তুই আজকে আমার জন্য এটা করেন আরে সারা জীবন ধরে আল্লাহ আমার জন্য কত কি করে যায় প্রতি মুহূর্তে প্রতি সেকেন্ডে একটা আয়াত আছে সুরা আর রহমারে মানে আল্লাহ পাক সব সময় কন্টিনিউসলি প্রতি মুহূর্তে এই মহাবিশ্ব পরিচালনার কাজে ব্যস্ত আছে মনে করেন এখানে যত মানুষ আমরা আছি সবাই যদি আমার সাথে এখন একসাথে এক অ্যাটে টাইম মোসাফা করতে আসেন আমি বিরক্ত হব না সবাই এসে মুমুরি খাওয়া শুরু করেন মোসাফা সবাই আমাকে যদি একটা কথা একসাথে বলা শুরু করেন আপনার একটা কথা আপনার একটা আপনার একটা আপনার একটা সবগুলো শুনতে পারবো এক সেকেন্ডের মধ্যে সারা বিশ্বের কোটি কোটি মানুষ একই সময় আল্লাহর কাছে দোয়া করে আল্লাহ সবার দোয়া শোনেন এক মুহূর্তেই শোনেন আমরা সবাই এখন বসে আল্লাহর কাছে যাচ্ছি সবার মনে জান্নাতে যাওয়ার পরে জান্নাতে যাওয়ার একশো কোটি বছর পর আমরা কি করব আল্লাহ এখনই সেটা জানেন জানেন না আবার জাহান নামে যাওয়ার একশো কোটি বছর পর জাহান নামের কোন শাস্তি ভোগ করবে আল্লাহ সেটাও জানো তো এই মহান রবকে এখন মানুষ বিশ্বাস করেন এখন নাস্তিকতার যুগ চলছে আস্তাফ সরুমা এখন কি প্রোটেস্টেন্ট ইসলামের যুগ চলছে মানে কিছু অংশ ইসলামের পালন করে কিছু অংশ পালন করে না ইসলাম কোরআন হাদিস কর্তা এই বিষয়গুলোকে মানুষের উপর কটাক্ষ করা শুরু করছে আক্রমণ করা শুরু করছে গত পরশু দিনে দেখলাম যে সুইডেনের মধ্যে কান্ট্রি ওরা তো বাক স্বাধীনতায় তাকে বিশ্বাস করে ওখানে প্রকাশ্যে আল কোরআনকে পুড়িয়ে দিল দেখেছেন না দেখেছেন না আরও ঘোষণা দিয়েছে যে আরো বলে পড়াবে এবং সুগরের রক্ত দিয়ে নাকি পোড়ানকে মাখিয়ে দিবে তারপর দোয়া করে আল্লাহ পাক ওদের চেহারা গুলোকে জাহান নামে জ্বালিয়ে দেয় মানে হেদায়তের দোয়া করতে পারবো না এদের জন্য হেদায়তের দোয়া করার রুচি বোধ আমাদের বোধ নেই আল্লাহ পাক অচিরেই এদেরকে ধ্বংস করবেন ইনশা আরো অচিরে ধ্বংস তো হবে এটা আমি নিশ্চিত কারণ আমি শেষ জমারের ছাত্র স্টাডি করে যে তিনটা বড় বড় ভূমিকম্প আসা এখনো বাকি আছে তার মধ্যে একটা হবে পশ্চিমা সভ্যতায় এই ইউরোপিয়ান সিভিলাইজেশনের মধ্যে পশ্চিমা সভ্যতা একটা বড় ভূমি ধ্বস হবে অচিরে এখানে এখানে একটা বড় অংশের মাটি মাটির নিচে চাপা পড়ে যাবে ইনশাল এটা কি আমাদের দশটা বড় নিদর্শনের একটা তিনটা বড় বড় ভূমিকম্প বাকি আছে একটা পশ্চিমে একটা পূর্ব দিকে একটা পৃথিবীর মাঝখানে তো এরা কোন জাতি এরা সমকামী ছেলে ছেলেকে বিয়ে করা এদের কাছে যায় তো ওরা তো কোরআনের বিরোধিতা করবেই কোরআন তো এর বিরুদ্ধে কথা বলছে কোরআন বলছে সমকামী সমকামী একটা কম ছিল কমে লোত ওদেরকে আল্লাহ পাক এমন শাস্তি দিয়েছেন যা বিশ্বে কাউকে দেন নেয় একদম মাটিটা উপরে তুলে আসমানে উঠায় আসমান থেকে পাথর বর্ষণ করে সম্পর্কে থ্যাতলা করে দিয়ে উল্টা দিকে আবার তাফন করে দিয়েছে কমে লুতকে জর্ডানের ডেড সি বা মৃত সাগর ওই জায়গা যেখানে কমে লুত ছিল আর এরা হচ্ছে কমে লুতের বর্তমান বর্তমান ট্রেডিশন বর্তমান রেভলিউশন বলতে পারেন বর্তমান ফার্সন হচ্ছে এরা কমিউনিউতের বর্তমান ভার্সন এরা প্রেজেন্ট ভার্সন এরা এরা এই সভ্যতা পশ্চিমার এই সভ্যতা ছেলে ছেলেকে বিয়ে করা যায় না রে বল তো ওরা তো কোরআনের বিরুদ্ধাচরণ করবেই আর কোরআন বলছে যে এরকম করলে একদম ফসাই দেবে শাস্তি দিয়ে আসমানের নিচে জমিনের উপরে সবচেয়ে বড় বড় পাম্প করের মধ্যে এটা একটা ওরা তো সুদ খোর সারা বিশ্ববাসীকে সুদ খাইয়েছে আর কোরআন বলছে সুদ যে খায় সে যেন আল্লাহ এবং তার রাসুলের সাথে যুদ্ধ করে তাহলে ওরা তো কোরআনের বিরোধিতা করবেই কোরআন বলছে যে সমাজের সাম্য থাকতে হবে সাম্য আর ওরা তো সাম্যের বিরোধী ওরা মানবতার ধ্বজা ধরে বিশ্বের বিভিন্ন মুসলিম কান্ট্রির মধ্যে মুসলিম থেকে নির্যাতন করেছে ওরা তো কোরআনের বিরোধিতা করবেই স্বাভাবিক কোরআন বলছে এইসব জালেমদের সাথে জিহাদ করতে আর এই কিতাবে সেটা লেখা আছে কারণ ওরা তো এই বইটা পুরাতে চাইবে চাইবে না 
মানে এগুলো পড় এগুলো পড়লে তো আপনার ভিতরে একটা জজমা চলে আসবে ওরা চাইবে এখান থেকে আপনাকে দূরে সরাই দেবে কোরআন বলছে মুসলিমদের ঐক্যের কথা তো ওরা তো মুসলিমদের ঐক্য পছন্দ করবে না ওদের কোরআন তো পোড়াতে হবেই ওদের কাছে কোরআন বলছে ওরা বস্তুবাদী আর আখেরাত চিরস্থায়ী তো বস্তুবাদী এই সভ্যতা আখেরাত নদীর সভ্যতার বিরুদ্ধে চড়ান্ত করবে কোরআন বলছে যে দিন ইসলামকে আল্লাহ পাক পাঠিয়েছেন সারা বিশ্বে বিজয়ী হওয়ার জন্যে আর ইসলাম যদি বিজয়ী হয় ওদের অস্তিত্ব থাকবে অতএব তারা তো বিরুদ্ধাচরণ করবে কোরআন বলছে মাদক থেকে দূরে থাকার কথা আর ওরা মাদক ফ্রি এক্সে সবাই খাচ্ছে তাহলে ওরা কি বিরুদ্ধাচরণ করবে না স্বাভাবিক কোরআন বলছে যে জেনা থেকে জেনা থেকে দূরে থাকো না জেনার কাছেও যেও না আর ওদের সভ্যতা এমন সভ্যতা যেখানে বাবাও মেয়ের সাথে জেনা করেন বিশ্বাস করছে না কোথা বাবার বাবার হাতে ওরা মেয়েরা এই গিফট ইজিংয়ের শিকার হয় সেক্সুয়াল হ্যারাসমেন্টের শিকার হয় এবং ভাই বোনের সাথে জেনা করে কতগুলো প্রমাণ নেবেন আমি একটা বইয়ের নাম বলে লস্ট মডেস্ট একটা বই আছে মুক্ত বাতাসের খোঁজে পড়েন সব দেখতে পান ডিটেলস প্রমাণ সরি এই সভ্যতা তো কোরআনের বিরুদ্ধাচরণ করবেই কারণ কোরআন তো এখান থেকে আপনাকে দূর সরাচ্ছে ব্যবিচার পরও কি আর কি ইসলামে যায় ওদের ওখানে একটা ফ্যাশন তা ওরা কি বিরুদ্ধে বিরুদ্ধাচরণ করবে না করবে ওদের যতগুলো নোংরামি অশ্লীলতা ফাহেসা কাজ আল্লাহ দ্রোহিতা এই প্রত্যেকটা বিষয়ের বিরুদ্ধে কোরআন কথা বলছে বলেই কোরআনের বিপক্ষে ওদের এত জ্বালা কিন্তু এই জ্বালাটা এই জ্বালা বেশি দিন স্থায়ী হবে দেয় ছাড় কারণ আপনার জানি অচিরে এমন প্রজন্ম আল্লাহ পাক পাঠাবেন ইনশাআল্লাহ যে এই প্রজন্মের প্রত্যেক সন্তান আল কোরআন পড়তে জানবে ইনশাল কোরআনের অর্থ বুঝবে ছা কোরআনের আদেশ মানবে নিষেধ বর্জন করবে ছা কোরআনের দাওয়াত মানুষের কাছে পৌঁছাবে এবং আল্লাহর এই পুরো জমিনে কোরআনের বিধান প্রতিষ্ঠা করবেন ছা এমন প্রজন্ম অচিরে আসবে আমি আপনাদেরকে বলে দিয়ে যাচ্ছি যে নবী ঈসা আলী ইসলামের হাতে চল্লিশ বছর এই পুরো বিশ্বে এই ন্যায় এবং ইনসাফের শাসন না হওয়া পর্যন্ত কি আমত আল্লাহ দিবে না ইনসাফ এটা আদেশে লিখিত হয়ে গেছে তিনি আসবেন তার আগেই মামুন মাহাদি আসবেন তিনি দাজ্জালকে হত্যা করবেন এবং দাজ্জালকে ফলো করবে কিন্তু এরাই এরাই দাজ্জালকে ফলো করবে তবে পাথর বা গাছের পিছনেও যদি দাজ্জালের বাহিনী গিয়ে লুকায় ওই পাথর আর গাছও কথা বলা শুরু করবে সে তারা বলবে ইয়া মুসলিম ইন্না ওর আল ফাকতুর হো হে মুসলিম আমার পিছনে একজন ইহুদি আছে আসো একে হত্যা করে যাও পাথর এবং গাছ কথা বল বিশ্বাস করছে তো এই সময় সামনে অপেক্ষা করছে বিশ্ব এখন যা দেখছেন তার কিছুই থাকবে না নতুন একটা বিশ্ব পৃথিবী দেখবে এমন বিশ্ব যেখানে না আছে কোনো জুলুপ না আছে কোনো অন্যায় না কোনো পাপাচার না কোনো জেনা না কোনো যে আল্লাহ ক্রমিতা না কোনো কুফুর না কোনো শরিক ইচ্ছা এমন একটা এমন একটা বিশ্ব অচিরে আমাদের সামনে আসছেন চার তবে আমাদের কিছু কাজ আছে ওই কাজ বলতে গিয়ে দেখে এসেছে প্রথমে আল্লাহকে চিনতে হবে কি করতে হবে আল্লাহকে চিনতে হবে আল্লাহ রবুল আলমিন আমাদের রব এটা চিনতে হবে যখন আমাদের কেউ ছিল না কে ছিল আল্লাহ এখন আপনি বড় হয়েছেন আল্লাহকে বলে যাচ্ছেন আস্তে আস্তে কিন্তু আপনি আবার দুর্বল হবে যেমন মায়ের গর্বে যেমন দুর্বল ছিলেন জন্মের পর আবার কিন্তু আস্তে আস্তে এমন দুর্বল হবে এই যে এখন যৌবন কাজ চলছে খুব দ্রুত দেখবেন যৌবন পাস হয়ে যাচ্ছে আর এখন কিন্তু সময় অনেক দ্রুত যাচ্ছে কারণ এটা কি আমাদের একটা সাইন সময় কিন্তু টাইম দ্রুত যাওয়া শুরু হো এমনকি একটা বছর একটা মাসের মতো চলে যাবে একটা মাস একটা সপ্তাহের মতো চলে যাবে একটা সপ্তাহ একটা দিনের মতো চলে যাবে এরকম মনে হচ্ছে না এখানে আস্তে আস্তে এমন হচ্ছে এটার মানে হচ্ছে সময় থেকে বরকরতে উঠে যাচ্ছে সময় থেকে কী উঠছে টাইম কিন্তু ঠিকই আছে মানে চব্বিশ ঘন্টা চব্বিশ ঘন্টায় কিন্তু একটা দ্রুত পাস হচ্ছে মানে আপনার বরকরটা কমে যাচ্ছে নবী সাল্লাহ আলী ভাসলাম একদিনে যত কাজ করতে পারতেন আমরা এক মাসে অত কাজ করতে পারি না ভালো করে খেয়াল করে দেখেন আল্লাহ নবীজি একদিনে যত কাজ করতেন সকাল থেকে রাত পর্যন্ত আমরা মনে হয় এক সপ্তাহ এক মাসেও করতে পারি তো প্রিয় ভাইয়েরা সময় দ্রুত পাস করছে যৌবন চলে যাবে যৌবন সম্পর্কে আপনাকে দু একটা হারিস বলে আমি এদিকে আস্তে আস্তে ফিরে শিখে দিকে যাও আল্লাহর নবী বলেছেন সাত শ্রেণীর মানুষকে আল্লাহ পাক আরও সে ছায়া ছায়া দেবেন যেদিন ওই ছায়া ছাড়া অন্য কোনো ছায়া থাকবে না তার মধ্যে দ্বিতীয় শ্রেণী হচ্ছে আচ্ছা প্রথমটা হচ্ছে ন্যায় পরায়ণ শাসক শাসন ক্ষমতা পাওয়া কোনো দোষের কিছু নয় ন্যায় বিচার পড়লে আরও সে ছায়া ছায়া পাবে ইনশা অন্য হবে আমরা দোয়া করি আল্লাহ পাক আমাদের সবার উপরে ন্যায় পরায়ণ শাসক মনোনীত করুন বলি আমি এরপরে দ্বিতীয় শ্রেণী হচ্ছে সেই যুবক যে তার যৌবন কানটাকে আল্লাহর পথে বিলিয়ে দিয়েছে এই সুযোগ এখন আপনাদের সবার সামনে আছে 
এখন আপনি কোন পথে যাবেন ডিসিশন ইজ ইউর চয়েস ইজ ইউর আপনার চয়েস আপনি কি শয়তানের পথে যাবেন নাকি একটা মেয়ের পিছনে সময় নষ্ট করবেন নাকি হতাশার আর মাদকের পিছনে সময় নষ্ট করবেন না আল্লাহর দিনের জন্য কিছু করবেন আল্লাহর দিনের জন্য করতে হলে কিছু বৈশিষ্ট্যের দরকার আছে যোগ্যতার দরকার আছে এমনি এমনি কি অ্যাচিভ করা যায় বলা গেছো দুনিয়ার একটা চাকরি কি এমনি অ্যাচিভ করা যায় পড়তে হয় মেসেজ থাকতে হয় স্টাডি করতে হয় অ্যাসাইনমেন্ট জমা দিতে হয় পরীক্ষা দিতে হয় এভাবে দশ পনেরো বছর পড়ার পর একটা সার্টিফিকেট অর্জন করে আপনি চাকরি নিচ্ছেন তাই নয় কি একটা চাকরি নিচ্ছেন বিশেষ ক্যামেরা হচ্ছেন বড় বড় জায়গায় যাচ্ছেন তাহলে দিনের জন্য কাজ করার জন্য বা আল্লাহর দিনকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য যোগ্যতার দরকার আছে না প্রথম যোগ্যতা হচ্ছে জ্ঞান অর্জন করা কি করা কোরআন এবং সুন্দর বেসিক জ্ঞান আপনাদের সবাইকে অর্জন করতে হবে রাজিয়া সাহেবের চান্দা সর্বপ্রথম কোরআন তেলাওয়াত করা শিখতে হবে কি বলতে হবে কোরআন তেলাওয়াত করা শিখতে হবে আগামী রমজান আসার আগেই সবাই তেলাওয়াত করা শিখে নিবেন চালনা রাজিয়া সিদ্ধ চালনা দুই নাম্বার কোরআনের ভাষা শিখতে হবে আরবি ভাষা তাহলে কোরআন আপনি বুঝতে পারেন চার পড়ে বুঝতে পারেন আল্লাহ কি বলছে তিন নাম্বার কোরআনের সাথে সাথে হাদিস পড়ার চেষ্টা করতে হবে হাদিসের মধ্যে অথেন্টিক যে হাদিসগুলো আছে এগুলো চর্চা করে চার নাম্বার আলে বলাবাদের সাথে সম্পর্ক রাখতে হবে একা একা কোরআন হাদিস পড়তে গেলে কিন্তু আপনি অনেক সময় বিভ্রান্ত হতে পারেন ওলাম গ্রামের সাথে সম্পর্ক রাখলে আপনি কোরআন শুনার সঠিক মেসেজটা পাবেন ইনশাল এখানে আবার কোন শ্রেণীর আলে মোলামার সাথে সম্পর্ক রাখবেন ওঠেন ওঠেন বসেন বসেন শিখা এরকম এনে দেয় এনে দেয় এরকম কীরকম কোন আলে মোলামা যে আলে মোলামা সৎকাজে আদেশ করে অসৎকাজে নিষেধ করে যাদের ব্যক্তিত্ব গায়রব আছে যাদের মধ্যে আত্মমর্যাদা বোধ আছে যারা উম্বার ফিগির করে উম্বার জন্য খেত মতে নিজের জীবন বিলিয়ে দিচ্ছে এই এই শ্রেণীর ওলামা কেরামের সাথে থাকবে নিচ আর যারা ইসলামকে ঠাট্টা বিদ্রুপ ভাষে ডাক্তার বাক্য বানিয়েছেন এই টাইপের আলেমদের সাথে কোনো সম্পর্ক রাখার দরকার নেই প্রকৃতপক্ষে এদেরকে আলেমও বলা হয় না এটা আলেমের সন্ধান মধ্যে পড়ে আলেমকে যে ব্যক্তির মধ্যে এলেম আছে এবং সে এইন মধ্যে যে আমলও করে আল্লাহর জমিনে আল্লাহ দিন প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করো আলেম আলেম পানে কি শুধু জানি আমল করি না এটাকে আলেম বলা হয় শুধু জানি আমল নাই আলেম বলা হয় প্রিয় ভাইয়েরা সত্য মিথ্যা চিন্তা হবে এই ট্রন নিয়ে ফেসবুক ইউটিউব নিয়ে এত বেশি মত্ত হয়ে থাকবেন কনস্ট্রাকটিভ পড়াশোনা করেন অফলাইনে পড়াশোনা করেন ওলামে ক্যারামের সাথে সম্পর্ক করেন আগে জ্ঞান অর্জন তারপর অন্য কিছু জ্ঞান ছাড়া আপনি এই বিশ্বে ইসলামকে এগিয়ে নিতে পারবেন না কারণ এখন জ্ঞান দিয়ে যুদ্ধ করা হচ্ছে কি দিয়ে যুদ্ধ হচ্ছে এখন একটা সময় ছিল আগে তরোয়াল দিয়ে যুদ্ধ হতো মনে আছে তারপরে যুদ্ধ হওয়া শুরু হচ্ছে ট্যাঙ্ক দিয়ে কামান দিয়ে গোলা মানুষ দিয়ে মনে আছে এখন পারমাণবিক যুদ্ধের যুগ না পারমাণবিক অস্ত্র দিয়ে মানুষ যুদ্ধ করার জন্য মরিয়া হয়ে আছে তাই না এবার আমরা আশঙ্কা করছি যে বিশ্বের সামনে হয়তো একটা পারমাণবিক যুদ্ধ হয়ে যেতে পারে আল্লাহ ভালো হলে আল্লাহ ভালো জানেন আফা জানে না তবে এখন সবচেয়ে শক্তি কোন জিনিসটা সবচেয়ে বড় শক্তি হচ্ছে প্রযুক্তি সবচেয়ে বড় শক্তি কি প্রযুক্তি তথ্য প্রযুক্তি যার কাছে যত যত বেশি প্রযুক্তি এবং ডাটা আছে সেই রাষ্ট্র তত বেশি শক্তিশালী অতএন আমাদের সবাইকে জি আমাদের সবাইকে জ্ঞান অর্জন করতে হবে এবং কোন জ্ঞান যেটা প্র্যাকটিক্যাল জ্ঞান শুধু জ্ঞান বই বই বস্তুকে পড়ে ডাকলাম হ্যাঁ যেটা প্র্যাকটিক্যাল কোনো ভিত্তি নাই এটা কিন্তু আসলে প্রকৃত জ্ঞান নয় যে জ্ঞানটাকে প্রয়োগ করা যাচ্ছে এবং জ্ঞান প্রয়োগ করে ইসলামকে এগিয়ে নেওয়া যাচ্ছে তো এখন এটা ডারউইনের মতবাদ করবেন নাকি হ্যাঁ বলছে যে বানর থেকে মানুষ হয়েছে আর আগ্রাস তোরা বাঘারের মধ্যে দেখছি মানুষ থেকে বানর হয়েছে জানেন এটা হয়তো জানেন না বলছি শোনেন আল্লাহ পাক একটা জাতিকে বলেছিলেন শনিবারে মাছ ধরবে না কি করবে না শনিবারে মাছ ধরবে না বনু ইসরাইল বনু ইসরাইল কারা জানেন তো কারা হ্যাঁ ইয়াকু বাহার ইসলামের বংশধর কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইহুদি বলা হয় কাদেরকে যারা মুসা আর ইসলামের ফম আর নাসারা বলা হয় কাদেরকে যারা ইসা আর ইসলামের ফম ঠিক আছে তো এই বনু ইসরাইলের মধ্যে একটা কম ছিল যাদেরকে আল্লাহ পাক বলেছিলেন যে শনিবারে মাছ ধরো না ওরা তো বেশি চালাক শনিবারে মাছ না ধরে একটা বাদ দিয়ে রাখ শনিবারে মাছ ধরবো বা মাছগুলো আগে আসুক এখানে আটকা থাকবে পরে ধরব এই একটা সীমা মানভর করার কারণে আল্লাহ পাক সুরা বাঁকারার মধ্যে বলছেন যে আল্লাহ পাক ওই জাতিটাকে বানর বানিয়ে দিয়েছে তাহলে মানুষ থেকে বানর হচ্ছে দলিটা কোরআনে আছে আর ওরা যে ডারবেলের মতবাদ দিচ্ছে না কুফরি মতবাদ কেউ যদি এখানে বিশ্বাস না কেউ যদি এখানে বিশ্বাস করে মন থেকে বিশ্বাস করে তার ইমান চলে যাবে 
কোনো সন্দেহ নাই আমরা আমরা এসেছি জান্নাত থেকে কোথ থেকে মানুষ বারোর থেকে আসে নাই মানুষ জান্নাত থেকে আসছে আমাদের পিতা কোথায় ছিল আমাদের পিতা জান্নাতে ছিল সেখানেই তো ইবলিস প্রলোভিত করলো গাছের কাছে চলে গেলেন তারপর আল্লাহ পাক নারাজ হলেন হ্যাঁ তহবা করলেন আল্লাহ তহবা অবুল করলেন কিন্তু দুনিয়া পাঠিয়ে দিলেন তাহলে আমরা কোথ থেকে আসছি আমরা এই দুনিয়ার বাসিন্দা নই আমরা জান্নাতে ছিলাম সেখান থেকে আমরা এখানে আসছি আমরা মানুষ থেকে মানুষ হই নাই তো কোরআন বলছে এই কথা আর কিছু কিছু ক্ষেত্রে দুঃখজনক দুর্ভাগ্যজনক আমাদের এটা আমাদের জন্য দুর্ভাগ্যজনক যে আমাদের বাচ্চাদের বই পত্র কিছু কিছু ক্ষেত্রে এগুলো শেখানো হচ্ছে তো এগুলো এগুলো জ্ঞান নয় এগুলো চাহেলিয়ার এগুলো কি চাহেলিয়ার এইসব জ্ঞান অর্জন করতে যাবেন না এখন যদি পরীক্ষায় পাশের জন্য পড়তেই হয় তাহলে কি বলবেন তাহলে আমি বলবো যে আমরা ইমানে দুর্বলতা আছে আমাদের উপরের লেভেল থেকে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে অথবা সামাজিক সচেতনতা করে তুলতে হবে আর যদি কোনোভাবেই এই সব বইপত্র পরিবর্তন সংশোধন না করে তাহলে কি করবেন নতুন নতুন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন মাদ্রাসায় পড়ান সিলেবাসের মতো সংশোধন নিয়ে আসেন আমি তো একটা লিখছে বলেছি যে তিন ঘন্টা লাগবে প্লে গ্রুপ থেকে নিয়ে ক্লাস ফাইভ পর্যন্ত জেনারেল শিক্ষা ইসলামিক শিক্ষা সমন্বয় করে আপনাকে তিন ঘন্টার মধ্যে নিয়ে নিব চান আমার ছেলে ক্লাস ফাইভে ক্লাস ফাইভে যেতে যেতেই পাস করায় হাফেজ হবে মিনিমাম সে একশোটা হাদিস মুখস্ত করবে আপনি ভাষা শিখবেন সেগুলো পাশাপাশি বাংলা ইংরেজি অঙ্ক এগুলো সবই শিখবেন তিন ঘন্টা লাগবেন আলহামদুলিল্লাহ শুরু করেছি আল্লাহ ভালো জানেন কতদূর করতে পারে ইচ্ছা আছে সারা বাংলাদেশের প্রত্যেকটা ডিস্ট্রিক্টে একটা করে এমন প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার যেখানে জেনারেল শিক্ষা ইসলামী শিক্ষার একটা সর্বোচ্চ সম্মানায় ভাঙিন সব আল্লাহ পাক কবুল করেন বলি আবেন তাদের সামর্থ্য আছে এগিয়ে আসবেন যাদের অর্থ সম্বল আছে জায়গা জমি আছে তারা এগিয়ে আসবে আমি আপনাকে সর্বোচ্চ সিলেবাস দিয়ে সহযোগিতা করতে পারব আমি আপনাকে বই পড়তো ইংলিশ মিডিয়ামের বই বাংলা মিডিয়ামের বই আরাবিক মিডিয়ামের বই একটা ট্রাইলিং ওয়াল কনস্ট্রাকটিভ সিলেবাস আমি আপনাকে গড়ে দিতে পারবো আপনি পড়াবেন এই সব টিচার ভালো টিচার আপনি বুঝে বের করবেন আপনি তাদেরকে ভালো বেতন দেবেন তাদের জন্য প্রতিষ্ঠান পড়বেন থাকার জায়গা করবেন এটা আপনারা দেখ কিন্তু বিশ্বাস করেন এটাই শিক্ষা এটাই শিক্ষা এক মুখে যে শিক্ষা চলছে এখানে অনেক দৈনতা আছে আমরা কোনো কোনো ক্ষেত্রে আমরা মসজিদের ইমাম হয়েও বিশ্বের খবর রাখছি একজন ইমাম বিশ্ব অর্থনীতি রাজনীতি সব কিছুর খবর রাখবে কেন রাখবে না কোনো কোনো ক্ষেত্রে আপনার ডক্টর ইঞ্জিনিয়ার হচ্ছে ঠিকই কিন্তু ইসলামের রোজও করার নিয়ম জানি না এগুলো শিক্ষা হলো না আমাকে ইসলামিক শিক্ষার ভিত্তি অর্জন করে তারপর অন্য জায়গায় যেতে হবে ইচ্ছা একজন স একজন পলিটিশিয়ান যদি সৎ হন কোরআন সুন্নার জ্ঞান থাকে তার দ্বারা আপনি সহজে খেত বোধ পাবেন ইচ্ছা একজন ডক্টর যদি সৎ হয় কোরআন সুন্নার জ্ঞান থাকে দেখবেন তাকে দেখেই রুগী ভালো হয়ে গেছে ইনশাল প্রেসক্রিপশন করে দিয়ে বলবে যে ভাই নামাজটা পাঁচত্ব পড়েন হ্যাঁ অজু অবস্থা থাকেন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকেন কোরআন তেলাওয়াত পড়েন রুগীকে মহাপদের সাথেই ভালো করা যায় আর আমরা তখন প্রফেশনাল হয়ে গেছি আসো নাপ টেস্ট করো দশটা টেস্ট করো রিপোর্ট নিয়ে আমার সামনে আসো একটা রোগীর এক মিনিট সময় একটা রোগীকে দেখেন এক মিনিট সময় সুভার আর এইসব ক্ষেত্রে আপনারা আবার ব্যবসা ব্যবসা কথা বলতে বলেন না ওয়াইস মাহফিল নিয়েই কথা বলেন ঠিক আছে ওয়াইস মাহফিল আলে বলে আমার এইখানেই আসে আপনারা ব্যবসায় কথাটা বলেন তখন যে তখন হাদিয়া তোফার কথা আসতে ব্যাস ধর্ম ব্যবসা কথা শুরু হয়ে গেছে কিন্তু এখানে যে দুর্নীতি পর দুর্নীতি হচ্ছে প্রচুর কারণ আগে বাঁচার হচ্ছে ব্যাংক গ্রিট করা হচ্ছে ব্যাংকিং সিস্টেম কলাপস করছে শেয়ার বাজার ধস হয়ে যাচ্ছে কই কোনো তো কথা বলার সুযোগ হয় না আপনার তো এটা কেমন দৃষ্টিভঙ্গিটা কেমন এটা বায়াস দৃষ্টিভঙ্গি ডাবল স্ট্যান্ডার্ড বলি আমরা দ্বিমুখী বিচারিতা আমরা বলি আমাদের সবাইকে সৎ হল তো অভিজ্ঞ তো আমি বলতে চাচ্ছিলাম যে কোরআন সুন্দর শিক্ষা ব্যবস্থাটা যদি শুরু থেকে গোড়া থেকে প্লে গ্রুপ থেকে লঞ্চ করা যায় সাথে জেনারেলটাও থাকে এই জাতিকে ঠেকানোর মধ্যে তো থাকবে না সব ইনশাল্লাহ দোয়া করি আল্লাহ পাক যেন একদিন না একদিন এমন কিছু মানুষকে নিয়ে আসেন আমাদের উপরে যারা এই কথাগুলো বুঝবেন এবং এই কথাগুলোর উপর আমল করে সমাজটাকে পরিবর্তন করবে ইচ্ছা প্রিয় ভাই প্রথমে দরকার জ্ঞানের বিপ্লয় এখন যার কাছে যত বেশি জ্ঞান সে তত বেশি শক্তিশালী জ্ঞান যার কাছে আছে সে তত বেশি শক্তিশালী এরপর দরকার হবে আপনার আমল বেশি বেশি লোভের শূন্য অনুযায়ী আমল করতে হবে জ্ঞান এবং আমল যখন একত্রিত হবে আল্লাহর পক্ষ থেকে কলবের মধ্যে নূর আসবে কি আসবে নূর আসবে আল্লাহর আলো নূর আসবে এটা এটা কি ব্যাখ্যা করতে পারবো না পাই এটা যখন আসবে যার কাছে আসছে সেই জানে আল্লাহ নূর কি জিনিস আল্লাহ নূর মানে আল্লাহ দ্রোহী কোনো কিছুই আপনার ভালো লাগবে না যার কলে বাংলা নূর আসছে সে হারাম কিছু দেখতেও তার ভালো লা
তার ভালো লাগবে নামাজ তেলাওয়াত ইসলাম এগুলোই ভালো লাগবে তো আল্লাহ পাক সুরা জুমার এটা বলেছেন আল্লাহ পাক যার বললাম চান তার হৃদয়টাকে ইসলামের জন্য উন্মুক্ত করে দেন প্রশস্ত করে দেন আমলের সাথে দরকার এই নূর নূর আসলে তাসকি আত্মশুদ্ধি অর্জন হোক তাসকি আত্মশুদ্ধি মানে যে যার মধ্যে সৎ যে সবাইকে নিয়ে ভাবে যে কারোর সাথে হিংসা বিদ্বেষ গীবত্ব মতো থাকে না যে সততার সাথে দিনকে এগিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করে মানুষ জানে মানে আজে মাঝে অনেক কথা বলতে পারে ওগুলো শোনারও তার সময় নেই সে তার গতিতে এগিয়ে যাবে এগুলো শোনারও সময় নাই এগুলো দিকে তাকানোরও সময় নেই আল্লাহ পাক এমন প্রজন্ম বড় দিন বলি আমি আরও দরকার আছে প্রিয় ভাই হালাল রেজেক দিনের জন্য কিছু করতে চান হালাল রেজেক খেতে হবে হারাম খাওয়া যাবে না আরো দরকার হচ্ছে আদর্শ পরিবার পারিবারিক আদর্শ সুন্দর হতে হবে নিজের পরিবারে নামাজ প্রতিষ্ঠা করেন তালিম প্রতিষ্ঠা করেন পর্দা প্রতিষ্ঠা করেন বাচ্চা থেকে কোরআন শেখান আপনার পরিবারের পরিবেশটাকে ইসলামিকভাবে গড়ে তোলেন ইনশাআল্লাহ আল্লাহ কবুল করুন আর প্রয়োজন সৎ কাজে আদেশ করা অসত্যাজে নিষেধ করে এবং আপনার জানমাল সময় শ্রম দিয়ে দিন ইসলামকে এগিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করেন এই কাজগুলো প্রয়োজন যুব সমাজে যদি আপনারা ইসলামের জন্য কিছু করতে চান আমরা কি চাই কিছু করতে আল্লাহ পাক আমাদেরকে দুনিয়াতে পাঠিয়েছেন আল্লাহ ইবাদত করার জন্যে তার দিনকে বিজয়ী করার জন্য শর্ত দিয়েছেন ইন তানসুর তোমরা যদি আল্লাহর দিনকে সাহায্য করো তবেই আল্লাহ তোমাদেরকে সাহায্য করো আল্লাহ বলছেন কোনো কমের অবস্থা আল্লাহ পরিবর্তন করেন না ততক্ষণ পর্যন্ত যতক্ষণ না তারা নিজেরা তাদের অবস্থা পরিবর্তনের চেষ্টা করছে আমরা কি চেষ্টা করবো আমরা এই কাজগুলো করবেন পাশাপাশি আমি বলবো আল্লাহকে চিনতে শিখবেন আস্তে আস্তে আপনি দুর্বল হয়ে যাবেন এই যৌবনটা থাকবে না চলে যাবে ওই সাত শ্রেণীর মানুষের মধ্যে যদি অন্তর্ভুক্ত হতে চান তাহলে এই যৌবনটাকে আল্লাহর জন্য মিলাত ওই সাত শ্রেণী আরও আছে সেই সেই ছেলে বা সেই যুবক সেই লোক যাকে কোনো যুবতী সুন্দরী নারী জেনার জন্য আহ্বান করে সে বলে আমি আল্লাহকে ভয় করে এই রকম প্রজন্ম কোথায় এখন কোথায় এই প্রজন্মের আরও আছে সেই ব্যক্তি যে একে অপরকে আল্লাহর জন্য মহম্মদ করে এমনভাবে দান করে যে 